অনেক সময় বাবা মারা আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন এবং তারা বলে থাকেন যে আমি তো আমার সন্তানকে বুঝতে পারছি না আমি যা বলি সে তা শোনে না তার ভালোর জন্য বলি কিন্তু সে তা শোনে না আমি যেভাবে চলতে বলি যা পড়তে বলি যা করতে বলি সে তা করে না অথচ আমি যা বলি সব তার ভালোর জন্য বলি এক্ষেত্রে আমাদের যে পরামর্শ বাবা মার জন্য থাকে যে সন্তানকে কোনো একটি উপদেশ দেবার আগে তার ধরনটাকে বুঝতে হবে আপনার সন্তানের স্বাদ বুঝতে হবে সে কি চায় সে কি পেলে সে তার কথা আপনার কথাগুলো শুনবে এবং কিভাবে বললে সে আপনার কথাগুলো শুনবে সেই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আমরা বাবা মাকে প্রথমে যে জিনিসটি বলি সেটি হচ্ছে সন্তানকে গুণগত সময় দিতে হবে সন্তানকে যদি গুণগত সময় দিতে না পারেন তাহলে কিন্তু তাকে বুঝতে পারবেন না গুণগত সময় দেবার প্রশ্ন যখন আসে তখন বাবা মা বলে থাকেন আমি তো আমার সন্তানকে কাল অনেকক্ষণ সময় দিয়েছি আমি এবং আমার ছেলে মিলে গতকাল বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার পুরো খেলাটি একসাথে বসে দেখেছি আমরা কিন্তু বলি এটি গুণগত সময় নয় কারণ আপনার ও আপনার সন্তানের যে ফোকাস ছিল যে মনোযোগ ছিল খেলার দিকে একে অপরের দিকে কিন্তু মনোযোগ দিতে পারেন নাই সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সন্তানকে সারাদিন সময় দেওয়ার দরকার নাই অনেক বেশি সময় ধরে তার সাথে কোনো একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করার দরকার নাই তার সাথে যেটি বলি আমরা মিথস্ক্রিয়া করবেন মানে ইন্টারাকশান সন্তানের সাথে অল্প সময় দিবেন কিন্তু সেই সময়টি যেন গুণগত হয় পুরোপুরি সময়টি আপনি তাকেই দিচ্ছেন এবং সেও তার প্রতি উত্তরের সময়টিকে যেন আপনাকে দিতে থাকে এই গুণগত সময়টি দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুই সন্তান যেই কথাগুলো বলে নাই যেটি সে মুখ ফুটে বলছে না সেই কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে তার মনের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে তার আচরণকে আপনার বিশ্লেষণ করতে হবে সন্তান ক বললে আপনাকে বুঝে নিতে হবে সে ক কলা চাচ্ছে নাকি কমলা চাচ্ছে এটি বোঝার জন্য আমরা বলি বাবা মাকে অনেক বেশি সন্তানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে যেই বাবা মাগুলো তাদের সন্তানের সাথে অনেক বেশি অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করেন বন্ধন তৈরি করেন তারা কিন্তু সন্তানকে বিশ্লেষণ করতে পারেন তৃতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে সন্তানকে যদি বুঝতেই চান তাহলে তার কোনো সমালোচনা করতে পারবেন না অপরের সাথে তুলনা করতে পারবেন না সন্তানকে যদি বারবার সমালোচনা করতে থাকেন অপরের সাথে তুলনা করতে থাকেন তখন আমরা বলি তার আত্মবিশ্বাস কমে যায় যেটাকে সেলফ স্টিম বলে থাকি আমরা এই আত্মবিশ্বাস যখন কমে যাবে তখন সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কারণে সে কিন্তু অনেক জায়গায় ভুল করবে এবং সবসময় বাবা মার উপর নির্ভরশীল থাকবে এই নির্ভরশীলতা সে কিন্তু তার আপনার এবং আপনার সন্তানের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করবে তাই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন এবং তাকে তার মতো করে ভাবতে দিন তাকে কোনো কিছুর জন্য সমালোচনা করবেন না অন্য কারো সাথে তার তুলনা করবেন না চতুর্থ আরেকটি বেশি আমরা বলি সন্তানকে তার ছোটোখাটো সমস্যা সমাধানের জন্য তাকেই চেষ্টা করতে দিন আপনি খুব তরিঘুরি করলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন আপনার সন্তান কি করে এই সমস্যার সমাধান করবে আপনি তার সকল সমস্যার সমাধান আপনি করে দিলেন দিন শেষে দেখা যাবে সন্তান তার কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না আমরা খুব ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই অনেক সময় সন্তান সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি সে সিদ্ধান্ত নিতে যায় যে ফার্মের ডিমের অমলেট খাবে না দেশি ডিমের অমলেট খাবে এই সিদ্ধান্তই যদি বাবা মা দিয়ে দেয় তাহলে সন্তান কখনো বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না ফলে সন্তানকে ছোট ছোট সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আপনি শিক্ষা দিন যাতে সে বড় সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারে আর সবশেষে একটি কথা বলবো যে সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন যেটি তার সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে অনেক অনেক গুণ সাহায্য করবে সেই সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সন্তানকে সাথে নিয়ে আপনি সময় কাটান তার সমস্যার সমাধানগুলো আপনি নিজে না করে দিয়ে তাকে করতে উৎসাহিত করুন এবং তাকে বুঝতে শিখুন সন্তানকে যদি বুঝতেই না পারেন তখন দেখা যাবে সে আপনার কোনো কথা শুনছে না এবং সে ভালোর দিকেও কিন্তু প্রভাবিত হচ্ছে না